庆长三年，也就是一五九八年八月十八日，六十三岁的丰臣秀吉结束了他从一介农民到天下人的传奇人生。他一开始病倒的时候是在这一年的端午节前后。起初，没有人认为他的病有多严重，宫廷中只是认为这是他年纪大了的正常情况。现在的考证一般认为，当时秀吉的病可能是肺结核或者是支气管炎。之后，从七月二日开始，他出现了失去意识的症状，情况变得危急了起来。从这次病危中恢复之后，秀吉意识。他必须赶在下一次失去意识之前安排后事了。于是他在大阪城和福建城召集诸侯，提交了一份包括十一条内容的备忘录，给武大佬留下了一份遗嘱，并且任命了五奉行。七月十五日，他要求各大名宣誓效忠于丰臣秀赖。八月九日，丰臣秀吉在病榻上召集德川家康、前田利家等人，向他们交代后事，主要是向他们托付丰臣秀赖，以及请求帮忙平稳地结束庆长之意。关于秀吉托孤的安排，有诸多的假说和。记录上期我们介绍了秀吉死后丰臣家的实际地位，以及德川家确实是臣属于丰臣家，直到大阪下之政。这一期我们接着讨论秀吉死后丰臣家和德川家的关系。今天主要介绍丰臣秀吉临死前是如何经历托孤这件事，以及家康和秀赖又是如何对待这些安排的。这里是巫女花善里，有信源有思考的日本历史演绎频道，记得先点赞订阅哦。首先，让我介绍目前最有力的可信史料，也是现今大部分关于此事通说的出处，也就是内藤农村在一五九八年八月九日参与秀吉托孤会议之后，写给他儿子原家的记录信。收信的对象决定了他应该没有动机对内容进行过多修饰。而且秀吉就是在这件事之后的九天去世的，而内藤农村则是等到秀吉死了之后才敢送出这封信，这进一步提高了他的可信度。因此，这封信作为秀吉对后事安排内容最有参考性的记录，基本算是这件事目前的权威史料。信中说。那一天，秀吉坐在最高的高台上，靠着一个走托，他的身边有几名女性随侍，而台下坐着的，从左边开始，分别是德川家康、前田利家、伊达正宗、宇喜多秀家，最后是毛利辉元，也就是五大佬除掉上山景胜，加上伊达正宗。秀吉开口说道：“这次的病我知道是不可能康复了，声音很微弱，在内藤的位置几乎已经听不清原文了，看起来他已经非常虚弱。”然而之后，秀吉谈到未来计划之时，他一边用扇子敲击榻榻米，一边发表慷慨激昂的规划。他拍桌子的力气与之前并没有什么不同，仿佛谁有不服的话，他依然可以马上挥师讨伐。丰臣秀吉说，在秀赖能亲政之前，将来的事情就交给家康和辉元主持了。之后他又改口说：“我还是想东西方事务拜托家康和辉元，北路的事情拜托利家，晋级和国政的执行就交给五奉行吧。”还有还有，赶紧从朝鲜撤退回来，这就当成我给你们的附加任务吧。然后秀吉说：“今天可能是我们最后一次见面的日子了，所以来吧。”于是他就和其他人一起喝了一会儿酒，便要回到屋子后面去了。突然他停了下来。然后似乎想要走回来，但是他又没有，转而把家康和辉元叫到了他们身边，然后站着不动，盯着他们，突然说：“你们两个不要忘了之前拜托给你们的这些事情，给我记住了。”出席的毛利家家臣佐世元家后来感叹说：“我从来没有见过一个人能如此明确的决定和交代自己死后会发生的事情，真是从古未闻，这就是天下人吗？”确实是不负铁血统治者本色的豪迈作风了。不过帅不过三秒。灰原公上落日记中则记录说，后来秀吉又再一次召见了五大佬。他说：“我很抱歉，一次又一次的要求你们照顾好秀赖。我请你们五个人就当帮我一个忙，我之后会把细节给你们五人。很遗憾，我真的要先走一步了。”此时的秀吉已经全然没有了那种霸气，言语中尽是作为一个普通人类的本能情感，像是托付后代呀，对朋友的不舍，以及放低姿态提出请求。后来的发展告诉我们一个道理：千万不要相信同行的承诺，尤其是跟你签了公平竞争协议的。在上一个丰臣家与德川家关系的视频中，我也提到了，这里能看出家康被任命为真一大将军，其实已经是秀吉计划的一部分了。可能毛利辉元本来也会有一个同等的职务，而且我认为大概率就是怀仁。亲王担任过的真西大将军，这与家康的真一大将军，无论是官阶、传承、家格，都刚好对应。五奉行作为钦差大臣，掌握中央和大阪一带；家康作为真一大将军，统治东部；辉元作为真西大将军，统治西部；利家作为前田将军，统治金泽一带。然后德川、毛利、前田各自有一个牵制家族，分别是伊达、宇喜多、上山。
，在他们之上是官白秀赖。总的来说，就是把室町幕府的地方制度魔改一波，降低武家政权痕迹，增强公家政权特点，整体就是分封到帝国的发展方向。秀赖年幼时，他们互相斗争；秀赖成年之后，有充分的空间，通过平衡术控制他们。总之，想的是很美。这些由秀吉决定的武士家族等级，在秀赖的时代依然存在。这就是为什么宫廷贵族和各方诸侯的拜年会是以秀吉过世的时候的方式进行的原因。将来封城家还要产生官白，但是家康们和秀忠们就不会。尽管家康在1600年的官员之战中取得了胜利，但这是封城政权内部武将派和文官派之间的一场内战。在架空了其他的托孤大臣之后，家康开始修建二条城，给修中铺路，在天皇居住的首都京都建造一座宏伟的生活用城堡，可以说是掌控了国家的标志。当然，这也意味着他现在还是担心和天皇反目。其实织田信长也曾经在京都修建二条城给信宗铺路，后来本能寺之变，信宗就在二条城抵抗，然后连人带城被明智光秀给烧没了。丰臣秀吉则是修建了聚乐地给秀次铺路，然后随着秀次势力的垮台，秀吉亲手将其烧毁。东亚、东南亚的这些大国小国里面，武功特别卓越的创业之君，好像都特别喜欢营建新都和搞大远征，然后迅速败光家业，新都被烧毁，然后出一个或者傀儡或者励精图治的二代，总之都无法立。帝王狂澜，然后过个一代人时间左右，王朝覆灭，也不知道是谁规定的这么个标准化操作流程。之所以要突然一转，说织田家和丰臣家也在京都修建过生活城堡，主要是因为。啊、哦，我的视频里面好久没有考信长了，高第二在这一集里面加一个本能寺的情节，只是我不值一提的小爱好罢了。话说回来，二条城从1602年开始修建，历时数年才建成。在此期间，家康被任命为征夷大将军，没多久就转交给了德川秀忠，以表明幕府在德川家中要代代相传。然而，此时大多数大名遇到活动时，仍然会在家康之前先去大阪城迎接丰臣秀赖，可能为了让这些诸侯知道德川已经不再是丰臣之下的家族。家康多次要求秀赖来见他，但是秀赖。或者说他的母亲电击查查，一直都是根本不鸟家康。秀赖表示：“啊，你连美人计都还没用，就想让我就范，未免太儿戏了吧，老东西。”不过后来，在加藤清正、池田辉正和前田地传的牵线搭桥下，秀赖和家康决定在二条城见面。他们虽然官员之战都属于东军，但此时名义上是丰臣家的家臣。丰臣政权现在就是已经满朝兼令，但是还没有亡国的这种感觉吧。电击和秀赖这对孤儿寡母，想必也是过得相当不容易。1611年3月28日，德川家康和丰臣秀赖在二条城会面，通常被认为是家康召见秀赖，并试图在秀赖不熟悉的环境的压力下，给他植入德川家已经优于丰臣家的意识。但事实似乎并非如此。当然，需要声明的是，即使是在现在，被普遍接受的通说是二条城之会乃是德川家康召见丰臣秀赖，只是我个人目前的想法有所不同。虽然持跟我相同结论的学术名人也不算少，但是这种结论本身还没有在主张者内部产生一个相对统一的假说。正如我在秀吉死后封臣家的视频中说，如果认为封臣家在官员之战之后已经沦为一个地方性的大名，而且蛋糕被大幅削减的话，那么直到大阪下之政前，秀赖所享有的礼仪以及秀吉所期待的公武一体的制度的延续，都会变得不合理。因此，只能假设封臣家在官员之战之后，仍然拥有超越其他五家的家格。中山家传、灰原宫上落日记、玉汤殿上日记、北越奇谈，都有支持上述假说的重量级一手史料记载。感兴趣的话，你可以看看原文，说不定你就是那个整合了这个假说的天选之人。大多数时候都是这样。就算事实一件一件的摆在面前，人们依然难以发现根深蒂固的常识中的盲点。就像这么多年过去了，还是没有人去质疑，是不是灰太狼他不吃东西也能活下来。另外，根据当代记的记载，庆长十六年三月二十七日、二十八日，家康听到秀赖已到，亲自到前庭花园里迎接，并邀请秀赖和自己用平等的礼仪进入二条城最高的房间，也就是尾张厅参加宴会。但是秀赖拒绝了。秀赖认为家康作为人生的长者，而且在朝廷的官阶也比自己高到不知道哪里去了，理应接受更高的礼仪，提议家康单独坐上座。同样是当代记的记载。
。二条城会议之后，在场的朱大明签署了一份接受江户幕府将军指挥的文件，唯独德川本家和丰臣本家没有签字。二条城之会一般认为是没有发生什么明显斗争的再次确认立场的会议。那么这也是秀赖仍然保持丰臣家更高价格的一个例子。现在的通说中的二条城之会还有这样一个故事：见面时，德川家康把取下来的一个杯子擦干，交给丰臣秀赖，秀赖则接下了再次擦干杯子。以此向内外表示双方的关系，秀赖是德川家的家臣，这是无法反驳的。事实就是，擦杯子的事情和不签字的事情同时都发生了。在我看来，无论这时丰臣家想的是反抗到底，还是明哲保身，或者是模糊化处理，两件事同时发生，都说明现在的秀赖依然还是太年轻。无论真相是他放不下身段签字，还是他无意给了家康机会越过红线，都是他作为一个政客还过于幼稚的表现。大体来说，关于秀吉之死和二条城之会，我想说的就是上面的内容了。接下来分享一个关于二条城之会的刀子的一说。当然，我得先声明，下面这些完全是野史范畴，即使是我自己也是将信将疑，全当图一乐。据说啊，家康当时准备了两种不同的包子。虽然家康已经很久没有见过秀赖了，但是他听到了两种关于秀赖的传闻。其一是丰臣秀赖乃是一个不可小觑的青年才俊，继承了泰格丰臣秀吉的才能和奠基查查的美貌，而且拥有远超秀吉的个人武力，假以时日必成大器。而另一个传言则是，他继承了电机的优秀体质，但是脸还是秀吉那张猴子脸，看起来就像一棵高大的树木上挂着一颗猴子的头。于是，家康打算亲眼看看，如果秀赖是像前一种说法中一样的出色的年轻武士，那么最好是及早铲除这个威胁；如果是后一种，则希望他能认清形势，乐不思蜀。因此，家康为了应对两种不同的情况，准备了两种不同的包子，一颗是华丽的包子，另一颗也是华丽的包子。然后，家康轻轻瞥了一眼，向侍从发出信号。随后，一个华丽的包子被摆到秀赖的面前，秀赖立刻意识到了这其中的危险。但如果不碰它，就意味着秀赖不信任家康，秀赖不信任秀吉托孤池亲自为自己安排的二把手。家康会得到一个打击封城政权合法性的理由，但是如果吃了的话，如果真的是有毒的包子，那么秀赖一死，家康就已经算篡位成功了，手段干不干净根本不会有太大影响。最后，秀赖下定决心，拿起包子将要往水里放。就在此时，一个粗暴的声音打断了秀赖，正是同席的加藤清正。他一边说着：“这个包子看起来不得了，一定要让给我吃。”一边抢过了秀赖手中的包子，迅速吃掉。之后，加藤清正在返回领地的路上疾病去世，死因可疑。那么，你觉得包子是有毒的吗？要知道，虽说加藤清正是死因可疑，但是那也是他吃了包子之后三个月的事情了。我是不知道有没有这种毒物了。不过，按照上面说的，包子有没有毒，其实就反映出了家康的眼中秀赖是什么样子。真相也只有家康自己的心里才知道了。三年之后，众所周知的大阪之阵导火索的方弘寺周明事件发生，秀吉的临时安排已然失效的事实被摆上了台面。是篡位成功，还是镇压叛逆？丰臣家和德川家必须决定一个结果了。无论是秀吉之死，还是官员之战，都没能动摇丰臣家的家格。也没能让其他的大佬，尤其是毛利辉元认清秀吉体制已然作废的事实。那么没有办法，只能尽快用武力结束封城政权了。我想这就是家康最后的回答。这里是巫女花善女，秀吉之死系列仍未完结，都看到这儿了，别忘了点赞订阅哦。我们下期再见。